跑这儿洗澡来了。嗯？啊！哎，你你到底是男人还是女人呢？你为什么不说话？究竟是什么人？为什么要女扮男装？师兄，能让我穿上衣服再说吗？你穿的。你老实告诉我，你究竟是什么人？师兄，我跟你说实话。我不但是个女人，而且是个倭人。什么？你，你是个倭人？你是女人，又是倭人，为什么要投奔南少林？师兄，我父亲是倭人，可是我妈妈是中国人。我妈妈是浙江沿海一个渔民的女儿，全家人。都被海盗杀死，还被掳走贩卖，是父亲从海盗手里把他赎出来。他有幸遇到了父亲这样的好人。我父亲是一个佛门信徒，也是一个忠勇的武士。有一次。焦家中死去，临终前，他告诉妈妈，一定要把我送到中国来学习少林功夫，为他报仇。当我来到这里，我才知道，南少林不收女人，更不收倭人。为了实现父亲的夙愿，我只好女扮男装，混入南少林。师兄。我这样做也是迫不得已，师兄，我该怎么办？你应该去向师傅讲清这一切。我知道，我自己所犯的错误，为死鬼所不容。如果我就这样去见师傅，我一定会被逐出少林寺的。师兄，我不想离开南少林，不想离开你们。可你不能永远这样隐瞒下去啊！师兄，只要你肯替我保守秘密，我就不会被赶出寺院，我就能待在这儿。你让我跟你一样撒谎，欺骗师傅，欺骗佛祖。师兄，哎，你起来。如果你逼我离开南少林，我就决心一死。哎，师弟，千万别想不开呀、啊！南少林待不下去，可以去紫云庵的，那儿一样可以学武嘛。哎，你起来，起来，起来。不，除了南少林。我哪儿也不去。哎呀，佛门弟子戒欺狂，我怎么可以撒谎呢？师兄，你是为救人，不得已才撒谎的，佛祖绝不会怪罪你的。
，说的也有道理呀、啊。师兄，你答应了。嗯，这是罪过呀。师兄，多谢关照。哎，好了好了好了，多谢关照。是啊。之下藏着一副虎狼之躯，假秃驴。<笑>我心里亮得很。少林寺的扇门是为善人所开，绝不是藏污纳垢之地。啊啊心被狼咬了一口，不必大惊小怪。师傅，是，我看这个人的功夫像北上林的盼僧盘飞。看来佟大宝已经盯上了南少林寺，法正，你可要更加小心。师傅，我要离开这里，我不能让佟大宝祸害南少林。你往哪儿走啊？哪儿又能躲得了你啊？即便你走了，佟大宝也绝不会放过南少林寺的。可我留在这里是会连累整个寺院的。你什么都不要说了，从今以后。你要更加用心习武，法正啊，你净讲糊涂话。南少林和北少林都会为正义而舍身成人的，啊，长老，弟子明白了。法正啊，我们已经没有退路了，只有去面对佟大宝。你有信心吗？有。你准备拿什么去面对佟大宝？这。佟大宝练的是阴阳童子功八卦掌。现在双掌用五毒浸泡过，杀人不见血，可以说他的金钟罩功夫已经练成了一种刀枪不入的境界。佟大宝为了练成这种功夫，在深山一待就是九年。要想真正的战胜他，非要付出更大的代价不可。师傅，佟大宝能做到，弟子就算舍弃一切，也一定能做到。哎为什么叫你来吗？哎，师傅是想让你得禅武的真谛。我懂，你们全懂。若想得些真谛，就必须先通晓三十六房的功夫。是三十七房。
吃便饭呢。哇，师傅对法正也太偏心了吧！哎，你懂个屁呀、啊！在我们五个人当中啊，只有法正的悟性最高。师傅这是慧眼识途，他后继有人了。哎，照你这么说，丹少林的方丈将来是属于法正的了。哎，法正是方丈，哎，那还不好。咱们这帮患难兄弟，到时候再面弄一个二柱师、三柱师，最死也当个大师兄当当啊！你们懂什么呀？师傅这是对戚家小子的呵护，呵护。哎，我好，哎。法正他们人呢？他现在可不一样喽，恐怕你这个大师兄都管不了他了。什么意思？大师兄还不知道吧？师傅正急着把三十六房十八般武艺传授给他呢。是啊，大师兄。哼！哎哎哎，这这这，懂了吧？棍与敲木一样，破、杀、压、踢、挥、弹、按、齐。师兄，现在看明白了吗？我想，师傅肯定是想让法正接替大师兄的位置。师兄，我想不通师傅为什么这么做。想来想去，师傅他偏爱法正，就像当年吴祖喜欢六祖一样，表面上说要传衣钵给大弟子神秀，谁知道暗地里却给了春米的小和尚慧能。大师兄，师傅真有一天这么做了，以后悔就晚了。你胡说什么呀？这和六祖的事不一样。大师兄，你别傻了。要想保住自己的地位，就要趁对手羽翼未丰的时候，把他们从这里赶走。哎，师兄，哎呦，哎，哎，哎，哎，大师兄，大师兄，你，你，你住在南少林，为什么偏偏要练什么北腿？为什么？难道南少林没有腿吗？大师兄，我。你是瞧不起南拳房，有种的拿你的北腿跟我的南拳斗斗！大师兄，你是不是太过分了？我就是过分！嗯，你要干什么？师傅，师傅，法言，你这哪还有一点大师兄的样子？师傅，我能不能说句心里话？说吧。我觉得师傅，因为法正是戚继光的儿子，偏心法正，所以才不顾南少林的死规，要设立什么北腿屋。这样下去，南少林还是南少林吗？大师兄，你太让我失望了。如果师傅真的看中了法正，那就让他当大师兄好了。哎，张师兄，法言，我只想让他好好教授北少林的功夫，什么名分也没有给他。法言，你知道我为什么要倡导南北相合吗？师傅，好好好，等你想明白了再告诉我。为了要分出南北功夫的高低，我要跟法正比武。比武，对，比武。南北武功本来是同宗，不应该有门户之见。只有武功与禅佛精神真正的融合，才有可能达到一个新的境界，流传于世，发扬光大。我希望你们两个带着这种情绪去比武，才不至于失去这次比武的真正意义。师傅，弟子明白了。你呢？我听师傅的。你们师兄弟今天的比法与以往不同，无论是南拳北腿，还是南北交融的功夫，我要你们在棉布上写出“禅武合一”。胜负以写出的点数多少决定，也就是谁写出的笔画多，谁为胜者。明白了吗？弟子明白。师太。啊，嗯，还算精神。好好打，千万别让这个师兄失望。是，师太。嗯。法言呐，可不能低估北少林的功夫。一家都有一家之长，这回你可要把吃奶的劲儿全使上，别给自己丢脸啊。师太放心，
我会好好打的。嗯。哎，若兰，啊，你想谁打赢啊？那你呢？要问我吗？实话实说，我谁也不想让他们打败。看不出来，你还真是个小滑头。你呀，应该学我们师太，他就立场坚定，毫不含糊。他希望法正打赢。我是问你，又不是问你师太。那我当然跟师太一样了。你跟师太一样，那我当然跟师傅一样了。真狡猾！我这是禅语。哼！现在比武开始。师兄，请指教。师弟，请。
。师傅，你悟到了什么？师傅，我终于明白了，南北比武并非分出胜负，而是通过交流达到南北融合。嗯。师傅，弟子知错了。好。<笑>师太，师太，大正，志一在为你高兴呢。谢谢师太。三师兄，你真棒，今天真厉害。三师兄，今天怎么了？明明可以打赢他，为什么非要仗着他？你错了，是他让我。为什么呀？他悟性比我高，就这样。我不信，我们居然把法正和五组六组的事扯在一起，现在都觉得可笑，我觉得脸红。嘿，嗨，师兄啊，可真行！我原来以为啊，你是不会让着大师兄的，结果你偏偏让了。我是一个从来不懂得让人的，也不肯受人让。现在我终于明白了，这就是禅与武的和，相和。大静，你真的长进不小啊！徐太，你以为我悟性比你差呀？差不多。你们说那么多，不就是一句话？禅武合一，可以打败佟大宝吗？大言，师傅，大言，过来。法正，你们两个现在今天被指在这里设薄酒，为大人接风洗尘，实在是另有一番情趣啊！好，我就喜欢这种气氛。但是如果没有杀气和血气，我这酒喝着也没有味道了。啊，大人说的是、啊。所以，佟大人才借你这块宝地布下这阴阳八卦阵，乃赵林来多少人，都让他插翅难飞。啊，我怎么没看到这阵势的门道呢？你当然看不出了。这阵势的厉害，就是叫人看不出。两侧设有伏兵，埋伏弓箭手。今天你们就等着看热闹吧。哦，佟大人妙算，布下的阵是天罗地网。齐少正这回肯定是插翅难逃了。我要让他固若金汤。嗯。哎呀，不好了，不好了！小和尚，于大人来了。啊！快、啊、叫！哎呀！于大哥呀，你抓金犯这么卖力，看来钦差大人要赏你个高官。我不求赏什么高官，只要不出岔子，我也就谢天谢地了。哎，于大哥，听说那个钦差大人是个太监，还是个奸臣呢？是啊。你们可不要乱说呀，我听了还无所谓。如果有奸细传到佟大人那儿，不但你们的小命不保，恐怕我这吃饭的家伙也不保了。看把你吓！大哥，我可跟你们说清楚了，别在这添是非。万一生出什么岔子，我可不好交代啊！啊我知道，玉大人，你这是连我们也信不过了。就是啊，嗯、你们呢，哪儿不能混口饭吃，偏偏往这个是非之地来凑合？哎，我看呐、啊，万一出点什么问题，这可是自找麻烦。啊、于大哥，这你就不知道了。像我们唱戏的呀，就是乐于找这种高门喊唱，一来嘛赏银多，二来名气也大。说出去呀、啊，我们也是给钦差大人唱过戏的呀。是啊，你们说的我都清楚。可是你们不知道，今天这出戏可是太难唱了。啊啊，怎么难唱了？我们这些女孩子还能有什么事啊？看你说到哪儿去了，小妹，你一点都不清楚。你以为佟大宝他们真是喝酒找乐子吗？你没看这架势，明明就是诱虎出山嘛。啊，诱什么虎啊？据说那个朝廷钦犯是南少林的和尚，而且是戚继光的儿子。哼，我也就是冲着佩服戚大将军，才敢告诉你们这些的。于大人，您这话说的，他们抓他们的钦犯，我们唱我们的戏，你不是怀疑我们红船藏着你想要的人吧？这，这是怎么话说的呢？啊
于大哥，你放心，我们唱完戏就走人，绝不给您添麻烦啊。嗯，我也是怕节外生枝啊。好了，你们赶紧准备吧。嗯。大人，我就是担心他们不来啊。他一天不来，我等两天；两天不来，我就等三天。我就不信，七少壮他沉得住这口气。好，大人请。嗯，提督大人，小人请来了梨花班，为大人酒宴谢意。就是那些四处唱戏的女戏优，大人，他们能唱出什么名堂？王大人。今天很想听两出好戏，唱得好一定重赏。佟大人也喜欢听戏，就闻男戏为天下一绝。佟某今天很想亲耳聆听。是，赶紧让他们开戏吧。气少正，给我喊出来！来，喝酒。戚少正给我烧出来！是，我看戚少正这次再给我往哪儿逃？红尘姐妹，求你们告诉他，这千万别让他下山！这是佟大宝设的陷阱，他们是要抓住花招。再给我喊！把他们给我吊起来！啊！啊！啊！啊！
下山了。
小妹。大安哥，我没事。背得动你？怎么了？大安哥他，你还是让我自己走吧。你别任性啊，还是让我送你回紫云庵吧。寺院的师兄们为了救我，死伤那么多。比起他们，我这点伤算什么？你还是赶紧回去看看他们吧。小妮，我我对不住你，谭志哥，你不要这么说，你没有对不住我。你真的真的要出家？你是个好姑娘，脚下的路还很长。你不要再说了，小妮，即使没有我，你也一样可以生活下去。一样可以找到自己的幸福。你为什么要这么说？为什么？因为，因为我给不了你幸福。也许明天，我就会死在佟大宝的手里。不要说死，否则他一定会保佑你的。你让我说下去，你要振作，你不要因为我而失去你的幸福啊！哎，小妮。法净、三角、法明、法能，你们几个擅自下山，按死规当逐出寺院。师傅，请不要赶四位师兄下山，是我一个人犯规在先，他们是为了救我才下山的。先犯后犯，一律处罚。师傅，我犯错知错，一定改错，你为什么非要赶我下山呢？师弟，我是他们的长辈。放他们下山的是我，该罚的是我呀，逐出山门的也应该是我。师傅，没有长老的责任，一切过错和责任都是我。师傅，师傅，师傅，错，饶了我们吧，饶了我们吧。你们以为这样可以法不治众吗？师傅，我们我们不是这个意思，我们你们别着急，师傅还没说怎么处罚你们呢。我念你们拯救人命，从轻发落。法爷，在，打他们二十法杖。啊！自打魔怒。师傅，师兄，师弟们甘愿受罚，可是叫你打就打。是师傅，师傅，师傅，二十法杖还不把人打死了？师傅，你想想，百言师兄和法正师兄正有心病，执杖师兄个个力大无穷，那一杖下去还有轻重啊？哎，你说的也是啊，我怎么偏偏要打法杖呢？对呀、啊，师傅，如果真的要从轻发落，就应该让几位师兄回草房好好练功，再罚送《般若经》一千遍、一万遍也行啊，偏偏要罚二十法杖。哎，你快去跟法言讲，一定让他们轻点打，千万别把他打坏了。哦，弟子明白了。啊，哎，回来，回来，回来。这话只能对法言一个人讲，明白了吗？明白了。啊，去吧，去吧。师傅。慧玉师太来了，正在方丈室等您呢。哦，好，知道了。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
狠的打！大师兄，大师兄，使劲打！正事不办，你不想办法去对付佟大宝，却去惩罚自己的弟子，你就这么忍心狠狠的打他们？师妹，二是法杖打不死人，你连一法杖都不想挨的。师傅，哎，师傅不得了啊！大师兄他们真往死里打呀！怎么反应他们真打？师傅是没看见，大师兄他一定是公报私仇，他们就这么使劲抡着打呀！你都看见了，这还有错？刑房里面像杀猪似的叫得好惨。法正师兄，他们一定都给打坏了。哎呀，这个法眼我不是跟他说了吗？怎么下手还这么重啊？那我去看看。哎，师妹，师妹，还是我去吧。哎，法正，你怎么样？好，大师兄，谢谢你，我没事。小妮儿已经回到紫云庵了。你就放心。师兄，师兄，哎，师傅来了，师傅来了，快,快躺下，好，哎哎，快躺下，快躺下，快躺下，躺下，躺下，快，啊，哎呦，哎呦，哎呦，哎，应该是我趴着才对吗？哎，错了，错了，错了，哎呀，哎呦，哎呀，哎呀，这怎么了得？哎呦，法正。他们打坏你了吧？哎呀，师傅，你告诉师姑，他们打伤你哪儿了？没事，你让我看一看，让我看一看，打伤哪儿了？伤到哪根筋骨了？没事，没事，没事，没事，不要紧的，不要紧。你让我看一看，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，法爷在，把他们押回大魔洞，面壁思过。是。啊！哎呀，二师法杖打完，心无牵挂，我不想知道哪挨的舒服。哎哎哎哎哎哎哎哎！三脚，哎，是不是还没挨够啊？我再打你一下怎么样？啊！哎哎哎哎！师兄，哎呀，哎，三脚，你又欺负我！哎哎哎呀，行了行了行，睡觉了啊！嗯，睡觉。哎，独臂，睡觉了啊！睡觉，这觉怎么睡啊？啊啊！什么怎么睡？就像原来一样睡呗。真是，哎，可如今还能像原来那样睡，就怪了。哎，我说兄弟啊，我看你啊，就睁一只眼闭一只眼算了。平常心即是佛，你现在需要的就是一颗平常心。我不是佛，我就知道男女有别。哼，原来不知道底细也就罢了，可现在明白了，怎么还能男女同事呢？毕竟男女有别嘛。哎，那红船上不都是些女人吗？你怎么就可以在船上待着呢？哎哎哎，兄弟，佛祖普度众生也不分男女啊，你还把她看成个女子啊，说明你还没有脱落身心。三角说的对，只要大家做到身心脱落，舍弃杂念，无心即佛。哎呀，好了好了，睡觉了啊！啊，睡觉睡觉睡觉睡觉睡觉，来来来，哎，嘿，你脱衣服啊？你干嘛？给，不好意思啊。睡觉了，哎，法正师兄，你在想什么呢？我什么都没想。你是不是在想小妮要落法出家的事？睡吧，小妮呀，小妮，法正既然劝你不要出家，那就说明他心里有你，你又何必硬要坚持呢？是的，我不想成为他的包袱，可是，一旦学法，就再难复得，你不后悔？你还记得单通长老为你开的一剂药方吗？叫耐心七分，你明白吗？七少正现已现身南少林。嗯，我要铲除南少林寺。大道君，若能助我一臂之力。剿灭了南少林，福
不见的通商权就是你的了。洪大人能说话算数吗？大道君，你忘了。我们可是割发蒙过誓的。嗯，佟大人的兵马三天之后三更前，能赶到南少林吗？一言为定。有您这句话，大岛也绝不会让佟大人失望的。过几天我们会在南少林，共饮清宫酒，共饮清宫酒，告辞了。恕不远送，请请。佟大人，你真的相信大岛正雄能铲平南少林？重赏之下，必有勇夫嘛，佟大人，真的轻易要把福剑送给大道正雄？我要给他来一个一石二鸟，一石二鸟。<笑>尊敬的方丈，我们是从日本来南少林求学禅理的。阿弥陀佛，第四，欢迎来自扶桑的高僧，请，请，请，请，请。嗯，大和尚，洞山师傅的法号。让我想起了唐代东营高僧，名叫洞山良家，巧合，实在是巧合。啊，洞山良家有一句很出名的禅语，是什么来着？对，西天，我们东营有这么个和尚吗？好像有。笨蛋，干嘛给我起这个名字？《宝镜三昧》这本四言诗集，你们都读过了吧？啊，我想起来了，呃，方丈所说的，是不是鱼塘国师写的？诗集就是洞山良家的九十四句诗啊。方丈说的，我不清楚。可是我听鱼塘国师说过，佛法本来没有什么，吃饭、穿衣、吃茶罢了。这吃茶、吃饭又穿衣，其中蕴含着很深刻的禅理呀、啊。于谭国师是说，佛法原本没什么特殊的秘密，和我们平日喝茶、吃饭、穿衣一样平凡。啊，好，两位师傅远道而来，还是早些回去休息吧。对不起，方丈，我们是来求学的，还请方丈多多关照。阿弥陀佛，不必客气。两位师傅，请。嗯，师弟啊，我可又闻到了一股鬼气呀、啊！非要叫洞山这么个名字，可见这是自找苦吃。我以为洞山是个可敬的僧人，也以为中国和尚未必就知道洞山良价这个人。哼，可他们懂的东西，比我们想象的要多得多。尤其是那个圆照老和尚，以后你跟我说话的方式要学他们，我们要好好的研究研究他们。对了，那本四言诗集和洞山良价，到底是怎么回事？洞山良价，嗯，洞山良价，好，有了有了，那就快念吧。原来《宝镜三昧》就是这个老和尚收集的，共九十四句，其中一句是“前行密用，如鱼如鲁”。嗯，这是什么意思？“前行密用”这句诗呢，是指暗中行事而不为人知，但不是让你作奸犯科的意思。作奸犯科，这好像是在说我们。这是书上说的，他是指每日言行要守本分，绝不能过分炫耀。不要再念这些东西了，他与我们什么关系都没有。如鱼如鲁中的鱼和鲁呢，都是鱼的意思。这句话教导禅者在日常生活当中要像愚蠢的人，因为这才具人生的真实性。这和日生于东方而日落于西方的宇宙法则是相同的。你不要念这些乱七八糟的东西。首领，我现在什么都不想听
，我只想抓到七少正。少林，我们要想瞒过他们，我们就得学会这些啊，否则是会露馅的。不干！哎！哎！哎！哎！哎！法正，法正，快过来，过来，过来，过来！啊，快帮把手！哎，什么扁豆啊，什么黄瓜呀？总之，最好的菜，你帮我多摘一点。啊，师兄，这是要招待什么贵宾呢？你们不知道吗？今天啊，来了远方的客人。客人？不是从京城来的吧？嗨，京城算什么？人家可是从扶桑来的。哎，小的吧？不是倭寇啊？嗯，他们说的没错，好像是几个日本和尚。方丈说让我们好好的款待他们，可是我们寺里也没有什么大鱼大肉的，不过做点斋菜给他们吃吃，还给他们弄菜。师兄，你们需要什么尽管说，我们有的都给你们。好，弄点新鲜水果啊。好,好，我就去啊！还有水果呀、啊，你快去快去！多人和尚嘛，师傅干嘛对他们这么热情啊？就是，这还用问？鲤鱼之帮嘛，干活。切，走吧，走走。嗯，嗯，很好，真的很好啊。好什么好？嗯，没有肉，没有酒，这算什么东西？少林，我们平日吃惯了肥腻，现在尝一尝中国寺院的素斋，真是别有一番滋味啊。天，你是不是中了什么邪了？双领，不就是吃饭吗？不知为什么，自从我进了南少林寺的那天起，我就觉得心神不宁。你说为什么？少林，也许我们做了个错误的选择。胡说！首领，怎么办？嗯，好，请进来吧。嗯，何野小姐，我们真是冤家路窄啊！何野小姐，这个世界真是太小了，我们又见面了。你真是胆大包天，居然混进南少林！何野小姐敢做的事，我当然也不怕。你想在这里捣乱，真是妄想。何野小姐，你也是日本人，我们就一起合作对付南少林吧。你真卑鄙！哼，如果你要是不乖乖的听话，你是不会有什么好结果的。你们想威胁我？告诉你，只要有我在，你们就别想得逞。<笑>你别忘了，你母亲的生命还掌握在我的手里。<笑>要不然，我就向方丈告发你。你们想让我干什么？很简单，夜深人静、三更的时候，你把山门打开，把我们的人放进去。即使我帮了你们，你们肯定也成功不了，因为你们根本就不是南少林武僧的对手。何野小姐，你不要太小看了我们。只要你真心帮我们，你会得到应有的奖赏。要是你出卖了我们，你应该知道，我们就和南少林同归于尽。你相信吗？我相信。像你们这样的人，是什么事都能干得出来的。嗯，你的悟性很好，那你现在就可以回去了。等到三更天，你把山门打开就行了。你现在没有什么考虑的余地。天黑的时候，我在这等你的消息。哼。嗯。少林，我们真要在今天夜里采取行动？嗯，不错。妈妈，我该怎么办？魔鬼就在我身边，他们就要对南少林寺下毒手了。妈妈，花子绝不是胆小鬼，可是为了你的生命安全。却不敢向方丈揭露他们
，妈妈，你说我如何才能去制止这场罪恶？妈妈，妈妈，你怎么不说话呀？你曾经说过，在我遇到危难的时候，小偶人会保佑我的。小偶人啊，小偶人。你一定要保佑华子，华静，华静，在救小偶人呢。你有什么事情在瞒着我？师兄，把真相告诉我。师兄。昨天寺里来的那几个日本和尚，根本就是倭寇。倭寇。师兄，你说我该怎么办？你为什么不告诉方丈？可他们用妈妈的生命来威胁我。卑鄙！他们今天夜里要偷袭寺院。真的？嗯、他们要我。三今天打开山门，放他们进来。那你准备怎么办？我想全告诉师傅，可是我不敢。如果师傅他知道我是女人，而且是和倭寇乘同一条船来的倭人，他会怎么看我？我明白，我已经无法在寺院里待下去。我还是去找师傅说明白吧。华静，我们一起去见师傅。走。华正，华静，你们站住！你敢偷听我们谈话？华静，你这事瞒着我就不对了。难道你还没有把我当成你的生死朋友吗？我只知道你是个女人，但我还不知道你是个倭人。其实。自从我知道你是女人的那一天起，你就该完全相信我。法明，倭人，倭人也是人呐，那有什么？法明，谢谢你。不过，你是倭人这件事，现在跟师傅讲，那是不明智的。可是不能因为我自己，而使整个寺院陷入危险之中。法静，你听我把话说完。法静，你好好想一想，即使。你如实向师傅坦白一切，这种事情，师傅是可以接受的，但是师兄们会感到愤慨，尤其是法能，如果他不肯原谅你，那那你怎么办呢？你来南少林是学习武功的，现在被赶走了，功夫岂不是半途而废了吗？法明说的有道理啊，可是我们能怎么办？今天晚上我可就要动手了。法静，你别急，反正你是倭人，已经是事实了。现在只有你知我知，还有他知，绝不能让第四个人知道。我们可以想一个两全其美的办法。我倒有一个办法。啊，华明，你先回僧房，千万不要睡觉，要面不露色，让师兄们也不要睡觉。一有动静，马上带师兄们出来。好，我办事，你们放心吧。快去。好。东山师傅，老衲听说东营人棋艺很高，所以带来了棋，很想与先生。品茶对弈几盘，方丈要和我下棋，请东山师傅不吝赐教。<笑>我当然愿意了。啊，哎，西田师傅啊，我们也一起切磋吧。你还是个很好的翻译嘛。哦、好，东山师傅，请，请。那，我就借贵寺一块宝地，略微布置一下吧。只是。我连一套茶具都没有找到，啊，东山师傅不必客气。其实日本的茶道和我们的品茶有很多相似之处，主张茶佛一体。嗯，你们的品茶虽然与我们的茶道有相似之处，但是中国的士大夫似乎更加满足对茶的品味与把玩，以玩赏的态度追求饮茶的乐趣。尽管他们最早提出了茶佛一体的见解，但真正融入禅理的却是我们日本。嗯，日本的茶道的确有许多我们所不及的长处。啊，谢。不过
，你们太追求仪式，而我们则更注重品茶环境的自然与真实。哼，方丈说的很对，日本的茶道如果离开了草棚，便像失去了场所，也就没有那种味道了。嗯、所以在我们看来，这真山真水仿佛更能品味茶佛一体的那种境界。方丈说的很对，请。好像日本的茶道在开始之前是要先看炉中的火象。好，方丈，对我们的茶道也很精通啊。饮茶是从中国传到日本的，茶道中所信奉的和敬清寂的境界，不禁让我想起了日本茶道大师千利休先生。本人也很敬仰千利休先生。当时是日本历史始听时代后期，也就是我们的战国时期，乱世英雄织田信长为了统一天下，大兴茶道。因为茶道中的和敬清寂是招抚民心的精神力量，为了这一目的，他广集天下茶道大师为己用，千利休就是在那个时候成为他的门下。哦，方丈对我们的历史也很熟知，请坐。啊，千利休先生一生追慕和平，反对战争，然而从另一方面，军阀争霸的战争与茶道的和敬格格不入。这对于千里修先生来讲，他的内心极为痛苦，所以，他最终选择了剖腹自戕的方式，维护了茶道的圣洁。方丈，请喝茶。请。师傅。师傅，让我来为您斟茶吧。方丈，南少林寺还有日本女子。佛都众生，不分男子女子。何叶小姐，我并没有请你。邓山师傅，您这里。不正好缺一位懂得煮茶的人吗？岂有此理！我绝饶不了你，东山师傅。茶道讲究和敬清寂啊。少主，河野华子很懂茶艺，就请他来为我们主持茶道吧。哎呀，有茶无奇，太扫兴了。老衲很想请教一下东山师傅的奇艺。啊，吴凡，拿齐了。是。两位师傅。我给你们带来了点心，就请先品尝完后再下棋吧。好，太好了，东山师傅，请。好，你出卖我们。是的，少林寺后山的野蘑菇是不会有毒的，你就放心的吃吧。为什么还不打开大门？东山师傅若是再不用心，老衲在这儿连他几子，你可就全军覆没了。方丈，你还是不要逼人太甚的为好。这可是你自己送上门来的呀。依老衲看，胜败乃棋局常事，不如下个平局，免得全军覆没。你连老本都丢了，那就太不值得了。方丈说的对呀、啊，这盘棋难免是败局，以和为贵，不失明智啊。不，这盘棋还不算完。少林，你太固执了。八哥，闭嘴。首领，你不要再坚持了。东山师傅，你的黑棋已无路可走。我看你就别白费心机了吧，少林。方丈一网开一面，你就认输了吧。
大岛正雄，听老衲一句奉劝，还是赶快带着你的人离开这里吧。除非你跟齐少正一起跟我走。我劝你还是两手空空回家的好，不要贪图别人的东西。我是不会空着手走的。你能挑走九连山吗？你把他挑回家去好了。我这个人不懂得什么叫参禅，我只知道征服。大道正雄，什么也拿不走。呀！哎呀！呀！哎呀！哎呀！我跟你们同归于尽。不要！首领，你不要这样啊！混蛋！我杀了你！大道正雄，你懂得放下屠刀立地成佛的道理吧？是你走出九连山唯一的选择。你想让我投降？少林，有佛为我们指引，我们为什么要自觉呢？谢谢方丈的大慈大悲。愿你能真心向善。为了感谢方丈的慈悲为怀，我要向方丈。交代一件事情，在你们中间有我们一个天喜，他就是我们的内应。我不是你们的内应，师父，我不是奸细。哼哼，要不然你问问他，他是不是中国人？不许你血口喷人！我是外人不假，可是我不是，我不是倭寇的奸细。我这可是为了立功赎罪，方丈。好了，送客。方丈，我他的事我会处理。请吧。师父，我是女人，是倭人，可是我绝对不是奸细。师父，你处罚我吧。法镜，真有你的，我早就觉得你不该是个男人。不过这没什么大惊小怪的，多亏上次法眼没打坏你的屁股。师傅，你宽恕我了，谢谢师傅，谢谢。方丈，我好了，大道正雄突然出手，伤了两名僧人，往外跑了。你，哎，法正，方丈，我父慈悲，一惩恶。嗯。法灵，告诉法眼，开门迎狗。
秃驴和那些倭寇，全部一起给我灭了！是，<笑>看你往哪儿跑！全被炸死了，全都炸死了！大岛君，你别忘了，我不要一片鸡毛从南少林飞过。我更何况，你的人已经没有价值了，知道吗？给我炸，给我拼命的炸！公平少林寺，首领，首领，不要这样，不要这样啊！今天就。我希望你能把我带回东营去。不要，首领不要我，不要我。首领，首领。
此劫已经死在我的手上，现在轮到你了。我出家修行，以为自己淡泊世事，一切恩怨已冰化水解。看来我错了，对你这大恶之凶必要根除，不然佛祖都会怪罪你。我已经灭了一个北少林，难道还灭不了你南少林？邪不胜正。师兄，让我先来会会他。师妹，让我来了结这二十年前的旧账吧。了，会。北少林那天起，我们就不再是兄弟，就血海深仇。啊
你碎尸万段！阿弥陀佛，小心！佟大宝是炸不死的，炸不死的！佟大宝，我佟大宝天下无敌，天下无敌，天下无敌！王松茸，我看你也去陪你的师妹吧。佟大宝，气少正在这里。呀！
敌，天下无敌，我佟大宝天下无敌。你还活着天下苍生，今天我要替天行道。起手这，我非宰了你！师妹，法正杀了佟大宝，你可以放心的去了。阿弥陀佛。法正，你带领师兄弟们还俗去吧。<笑><笑>
。师傅，令尊七级光将军还在等着你呢。佛在我心，我记住了